primeras horas de la noche será posible observar, mirando hacia el cielo norte, el triángulo de verano del hemisferio boreal. Está formado por las estrellas alfa de las constelaciones Áquila, Cygnus y Lira. En los vértices de este triángulo se sitúan las estrellas Altair, Deneb y Vega, y en su interior podremos observar una de las estrellas dobles más bellas del cielo. Albireo, que está situada en la cabeza del cisne, es un sistema formado por una estrella gigante amarilla y por una enana azul. Ambas presentan un espectacular realce cromático al observarse con pequeños telescopios. Este mes puede ser una buena ocasión para observar objetos como la nebulosa del velo, restos de una antigua supernova en la constelación del cisne. Lo que vemos es el resultado de una interacción producida entre los gases del medio interestelar y la onda de choque originada en la explosión de la estrella hace más de 10.000 años. Cerca de la estrella de Nef podremos observar una gran nebulosa dividida en dos partes. La mayor se denomina Nebulosa Norteamérica, con evidente parecido al continente norteamericano, y separada por un río de polvo cósmico oscuro, se encuentra la Nebulosa del Pelícano. Este conjunto ocupa una extensión del cielo equivalente a la luna llena. Tendremos pocos días en el hemisferio sur para observar entre las estrellas Beta y Gamma de la Lira a la Nebulosa del Anillo. Definición dada por el astrónomo William Herschel tras observar un anillo de estrellas a través de su telescopio. En realidad se trata de una nebulosa planetaria con forma de burbuja alargada, de la que vemos solo la zona más densa de gases, iluminados por la luz de la enana blanca que hay en su centro. En septiembre, el paisaje celeste es sobrevolado por aves cósmicas, cisne, águila, pavo, grulla, tucán y el ave fénix, surcan el cielo estrellado anunciando la llegada de la primavera. Mirando hacia el cielo sur, se levanta por el este la constelación de Eridanus, el sinuoso río donde, según la mitología griega, yace el hijo del dios Helios, Faetón que fue alcanzado por un rayo enviado por Zeus. En su desembocadura se encuentra la estrella Alfa, Achernar, una estrella de clase espectral B. Es decir, su emisión de luz tiene un color blanco azulado y está muy achatada por los polos debido a su enorme velocidad de revolución, unos 250 km por segundo. Por encima de Achernar y muy alta en el cielo, la constelación Fénix es muy pobre en objetos de cielo profundo. Tan solo destaca la galaxia NGC 625, una espiral barrada cuya magnitud obliga a utilizar telescopios con objetivos de gran diámetro para poder ser observada. Muy cerca se localiza la constelación de Tucana, el Tucán, En sus dominios se encuentra la pequeña nube de Magallanes, una galaxia enana irregular situada a unos 200.000 años luz de distancia. Posiblemente se trataba de una galaxia espiral barrada antes de ser deformada por la interacción gravitatoria con la Vía Láctea. Muy cerca se visualiza el segundo cúmulo globular de estrellas más brillante del cielo, 47 Tucanae, se sitúa a unos 14.000 años luz de distancia de nuestro Sol y puede verse a simple vista como una estrella borrosa junto a la pequeña nube de Magallanes. Este cúmulo estelar es un zoo de estrellas donde los astrónomos han encontrado púlsares, estrellas de neutrones, gigantes azules, incontables fuentes de rayos X y un agujero negro en su centro. La estrella alfa de esta constelación es una binaria astrométrica, es decir, un sistema doble en la que una de sus componentes, la más pequeña, 
muestra su presencia solo a través de las pequeñas oscilaciones gravitatorias que provoca en la estrella principal que sí podemos observar desde la Tierra. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. Thank you.